কেউ যদি দয়া করে এক কাপ কফি করে দিত তাহলে খুবই খুশি হতাম আর হ্যাঁ আগে যে ম্যাচটা করছিল সেটা শেষ করো এরপর উঠে ফাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে গেলেই ফাঁদ হাত ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসলো মেয়েটিকে ঘুরিয়ে ছোট্ট মানুষটাকে বক্ষস্থলে আঁকড়ে ধরলো শান্তি আধা নিজেকে ছাড়াতে চাইলেও পারল না পাহাদ ওর মাথায় টুক করে একটা ঝুমু খেয়ে বলল পুতুলটা যে অভিমান করে আছে সে কি জানে যে আমারও তার সাথে কথা বলতে না পেরে এই এক মাসে ঘুম হারাম হয়ে গেছে সে তো এসব বুঝবে না সে তো এটাও জানে না তার পড়াশোনা যেন ক্ষতি না হয় এই জন্যই এমন কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া আর হ্যাঁ মাথা তুলে তাকালো পাহাদ তাকালো আর ছোট্ট বাচ্চাদের মতো আল্লাহ কি কলায় পড়লো মাঝে মতো তো বলা যেত পাঁচ মিনিটে আর কতই ক্ষতি হতো পাহাদ হাসলো ওর মাথায় হাত ভুলিয়ে পড়ল ভালোবাসার মানুষের সাথে পাঁচ মিনিট না মন চাপে সারা জীবন ধরে কথা বলতে তোমার সাথে পাঁচ মিনিট কথা বলে রেখে দিলে পরে তুমি কষ্ট পেতে আর হা মুখ ছামটে মেরে পড়ল ইস আপনি আমার ভালোবাসার মানুষ এটা আপনাকে কে বলেছে এমন ফালতু ছেলেকে আমি ভালো টালো বাসি না পাহাত কিছু একটা চিন্তা করার ভান করলো তারপর বলে উঠলো সমস্যা নেই কেউ যদি আমাকে ভালো না বাসে তাহলে তো হলই আজকে দুপুরে একজন কলিগ প্রপোজ করেছিল কাল গিয়ে অ্যাকসেপ্ট করে নিব আরাধা দুম করে ওর বুকে একটা কেল বসালো পাহাত আউচ বলে চেঁচিয়ে উঠলো আর হা ক্ষিপ্ত গলায় বলে উঠলো আমি বাদে অন্য কোনো মেয়ের দিকে চোখ গেলে না একদম গেড়ে ফেলবো বলে দিলাম ফালতু লক্ষ্য থাকার বলতে বলতে ফাহাদের বুকে মাথা রেখে জড়িয়ে ধুলো ফাহাদ শব্দ করে হেসে আগড়ে নিল পুতুলটাকে জীবনে এত ঝামেলা এত কষ্টের মাঝে পুতুলটা যেন এক রত্তি সুখ হয়ে ধরা দিয়েছে ওদের ঘোর ভাঙলো কলিমবিলের আওয়াজে পাহাদ আরহাকে পুষতে বলে নিজেই গিয়ে দরজা খুলল আহান এসেছে টুকটাক কথা বলে ওকে বসতে বলে ফ্রেশ হতে গেল আহান যেতে না যেতেই আবারও বেল বাঁচল এবার দরজা খুলে রিয়ান তাফসির দেখা মিলল রিয়ান ফাহাদ সোফায় বসলো তাফসি গেল আরহার কাছে আহান ফ্রেশ হয়ে আসার পর এবার সবাই আড্ডায় বসল আরাধা আসলেই ডিনার করবে সবাই আরাধা আসলো আরও আধ ঘন্টা পরে প্রতিদিনের তুলনায় আজ একটু দেরি হয়েছে দরজা আবারও ফাহাদি খুলেছে আরাধা কোনো প্রকার কথা না বলে সোজা তাফসির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো তোমার লাস্ট পিরিয়ড কবে হয়েছে সবার অস্বস্তি হওয়ার কথা থাকলো হলো না কারণটা এটা ন্যাচারাল ইস্যু তাফসি উত্তর দিল দুই মাস আগে কেন আরাধা চেঁচিয়ে উঠল কেন মানে দুই মাস ধরে পিরিয়ড হয় না এটা তোমার অস্বাভাবিক লাগছে না না কারণ আমার বারবারই পিরিয়ড ইরেগুলার হয়ে থাকে আরাধা শান্ত করলো নিজেকে বেশি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছে সে শান্তভাবে এবার জিজ্ঞেস করলো মাথা ঘোরানো বমি খাওয়ার অরুচি এগুলো কিছু হয় হ্যাঁ মাথা মাঝে মধ্যে ঘুরায় খাওয়ার তেমন একটা অরুচি নেই তবে ইদানিং একটু হচ্ছে আর বমি নেই আজ করেছি খালি সেটা আজ দুপুরে বাইরে খাবার খাওয়াতে হয়েছে ইটস নর্মাল আর তা আবার উত্তেজিত হয়ে চেঁচি উঠল আপু এটা নর্মাল না ইউ আর প্রেগনেন্ট ইউ আর প্রেগনেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট থ্রি মান্থস বলে পাশে বসে থাকা আরহানের কোলে ছাপিয়ে পড়ল ওর গলা জড়িয়ে ধরে আবারও চেঁচি উঠল আন্না আই এম গোয়িং টু বিকাম ফুপি খালা মামি সব ইয়াহু আরহান তাড়াতাড়ি করে এই মেয়েটাকে নিজের সাথে আঁকড়ে ধরল কেননা অতি আনন্দে এই মেয়ের মাথার তার ছিঁড়ে যাওয়ার স্বভাব আছে চোখের পলকে এই সময় যেন চলে গেল তাফসির সাত মাস চলছে সেদিন আরাধার সাথে সাথে বাকিরও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রিয়ান সবার সামনে সেখানে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল বউকে জামাই বউ দুজনে কেঁদে দিয়েছিল বাকিরা খুশিতে দিশেহারা একজন বিদায় জানাতে না জানাতেই আরেকজনে আগমনেই পারতাইল খুশি তো হবেই এটাই তো নিয়ম আর হার আইবিএতে হয়নি কিন্তু ঢাবিতে আইআর পেয়েছে ক্লাস শুরু হয়েছে বহুদিন আরাধা এবার এমডির জন্য পড়াশোনা শুরু করেছে আরহান ফার্মে মাঝখান দিয়ে ভালো একটা ভেজাল গেছে সেটা কাটিয়ে উঠে এখন আবার উন্নতি কাট করায় পৌঁছেছে সে কারণ তার মনোবল দৃঢ় ছিল ভেঙে পড়ে নিশে তার এই কঠিন মুহূর্তে সে একমাত্র বউ প্রেয়সীরও সাপোর্ট পেয়েছে অনেক মেয়েটা তার নিজের কাজকর্ম ভুলে ওকে সান্নিধ্য দেওয়ার চেষ্টা করত এই তো এভাবেই কারো জীবন চলছে তো কারো জীবন থমকেছে আর হাইদানিং খুব চুপচাপ হয়ে গেছে 
সারাদিন হাসি খুশি থাকা মেয়েটা ভার্সিটিতে উঠে কেমন বদলে গেল আইবিএতে যখন ওইটি ইংরেজিতেও নাম আসলো না তখন প্রচুর ভেঙে পড়েছিল পরে সকলে মিলে সামলানোর পর সে আবার নতুন উদ্যমে পরিশ্রম শুরু করে তারই চুপচাপ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে ফাহাদকেই দায়ী করা যায় ঢাবিতে চান্স পাওয়ার পর থেকে ফাহাদ কেন জানি ওর সাথে যোগাযোগ একদমই কমিয়ে ফেলল আর হ্যাঁ অবাকের উপর অবাক কারণ এখন তার সাথে যোগাযোগ না করার কোনো কারণ নেই সপ্তাহে একটা দিন কথা হতো পাঁচ মিনিটের বেশি না ফাহাদ কেমন জানি ব্যস্ততা দেখাতো ফোন কেটে দিলে আর হ্যাঁ কিছুক্ষণ পর ফোন দিল ফোন বন্ধ দেখাতো আর হ্যাঁ একদিন ফোনে বলেই ফেলল আমাকে তো ঢাকায় থাকতেই হচ্ছে তুমি আব্বুর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও পরিবার সময় আমি তোমার কাছে থাকতে চাই ফাহাদের এই ব্যাপারে কোনো মত ছিল না দেখছি বলেই ফোন রেখে দিয়েছিল শেষ পেশ না পারতে সেদিন জোর করে ফাহাদের সাথে দেখা করল এবং সেদিনই তাদের সম্পর্কে শেষ দিন ছিল ফাহাদ খুবই রুড়ো গলায় বলে দিয়েছিল তোর প্রতি আমার কোনো দিনই ভালোবাসা ছিল না অযথাই টাম পাস ছিল আমি অন্য কাউকে পছন্দ করি নারীদের ইন্দ্রিয় শক্তি ভালো এই কথাটা আসলে সত্য নাকি জানা নেই আর হার তবে শেষ কথাটা সে স্পষ্ট টের পেলেও যে পাহাদের গলা কাঁপছে কিন্তু কেন পাহাদের বের হওয়ার আগে শেষ কথা এটাই ছিল তুই আমার চেয়ে ভালো কাউকে ডিজার্ভ করিস ভুলে যা আমাকে এই কথাটা মনে করতে আর হার চোখ বেয়ে আবারও পানি গড়িয়ে পড়ল বিড়বিড় করে বলে উঠল কি কারণে এমন করছো জানি না নারীর মন ভাঙা ভীষণ সহজ কিন্তু তার জোড়া লাগানো অনেক কঠিন এরই মাঝে মাথায় কারো হাতে পরশ টের পেল পিছিয়ে করে ভাইকে দেখিয়ে আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করল না ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাইয়ের বুকে আহানের বুকটা থক করে উঠল ছোট মেয়েটা বেশিরভাগ স্বভাব ভাবির মতো পেয়েছে প্রতি পরে আরাধাকে বড় বোন হিসেবে সমীহ করাতে স্বভাবগুলো পেয়েছে আরাধা যেমন সহজে কাঁদে না ঠিক একই স্বভাব আরাহাও রপ্ত করেছে কোনো কঠিন আঘাত ছাড়াও সেও ভেঙে পড়ার মতো না সেখানে পিচিটা ওর বুকে ঢুকে হাউমাও করে কাছে মাত্রই অফিস থেকে ফিরে স্বভাবতেই বোনকে দেখতে এসেছিল রুমে ঢুকতে না ঢুকতেই কানে এলেও আর হাত বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো উদ্বিগ্নতা নিয়ে বোনের মাথায় হাতটা রাখতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাইয়ের বুকে আরহানোর ছুড়ে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল বাবু কি হয়েছে কে কি বলেছে ভাইয়াকে বল ভাইয়া সব ঠিক করে দেবে লক্ষ্মী না আমার বল আর হ্যাঁ কিছুই বলল না উল্টো ভাইকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সেই মুহূর্তে আগমন ঘটল আরাধ্যায় তুমি ঢুকতে ঢুকতে বল দুই ভাই বোন মিলে আহ্লাদ করা হচ্ছে আমার কথা তো কারো মনে নেই কি রে আরহা আমি কি বলে আর হাত থেকে তাকিয়ে তাকে কাঁদতে দেখে আরাধ্যা স্তব্ধ হয়ে গেল এরপর নিজে অস্থির হয়ে আরহাকে আরহানের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসল চোখ ফুলে এমন অবস্থা হয়েছে যে ঠিক মতো পলকও ফেলতে পারছে না সে অস্থির হয়ে আরহাত চোখ মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল আরহা কি হয়েছে সোনা আমাদের পুতুলটার কি হয়েছে সে কানছে কেন আপুকে বলবি না আরহা অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলল কিন্তু ওরা কেউ কিছু বুঝল না আবারও বলতে বললে আরহা এবার নিজেকে একটু সামনে বলে উঠল হাত পাই ধোকা দিয়েছে হাত ছেড়ে দিয়েছে আমার বলেছে তাকে ভুলে যেতে আমাকে সে নাকি কখনো ভালোই বাসে নেই चमके उठल रागे आरहान चोक मुख शक्त हो उठे फुट कर उठे दाड़ो से बड़ बड़ कदम फिर निजे रूमे चले गल आरहा कि क्लान हुए आराधार बुके घुमे पड़ल আরাধাওকে বালিশে ঠিক করে শুয়ে দিল তারপর পেঁচিটার মুখের দিকে তাকাতেই তার নিজেরও বুক নিংড়ে এলো আরহানের রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক আরহার গালে কপালে চুমু খেয়ে লাইট অফ করে দরজা ফিরিয়ে বের হয়ে গেল সে নিজে রুমে এসে ঢুকতে আরহান তেড়ে এসে ওর চোয়াল চেপে ধরল রাগে চিৎকার করে বলল তোরা তিনজন কি আমাদের দুই ভাই বোনের জীবন নরক বানাতে এসেছিস সায়রা আর তুই তো কম ছিলি না এখন ফাঁদও যোগ হয়েছে আমার ব্যাপার বাদ দিলাম আমার বোনকে নিয়ে আমি কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ করব না আরাধ্যা এরপর এক প্রকার ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ওকে এর আগে মাথা ফেটে যাচ্ছে আরহানে আরাধ্যা কষ্ট পেল অনেক কিন্তু কি করবে 
ফাদার তো এমন করার কথা ছিল না আরহান ওর দিকে তাকে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কতদিনের রিলেশন ওদের আরথা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ভাইয়ের বিয়ের সময় থেকে জানিস নি কেন আরধার কিছুই বলল না আরহানও গিয়ে ওয়াশরুমে ঠুকল মাথা ঠান্ডা করা দরকার শাওন নিয়ে কাপড় পরতেই বাইরে থেকে আরধার তার স্বরে যে যেন আমার শোনা গেল এই কথা ছিল এই প্রতিদান দিলি তুই আমার ভরসার মূল্য এভাবে দিলি তুই পাহাদের ঠান্ডা স্বর আমার কিছু করার নেই লাউড স্পিকারে কথা বলছে তারা ফাহাদের কথার উত্তরে আরধা বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফাজলামি করস মেয়েটার কি অবস্থা করেছিস তুই জানিস আগে জানলে আরহার পাশে তোকে ঘেসতেও দিতাম না আরহান ততক্ষণে বের হয়ে এসেছে ওয়াশরুম থেকে অতপর পরে ফাহাদের চেঁচিয়ে বলা কথাটুকু স্পষ্টভাবে ওর কানে ঢুকল কি করব তুই বল কি করব আমি আমি কিছুদিনের জন্য ব্যস্ততা ভুলে গিয়েছিলাম পুতলটার কাছে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের পরিণতির কথা ব্রোকেন ফ্যামিলি সন্তানদেরকে কেউ সহজভাবে নেয় না দোস্ত আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে সংসার পেতেছে সেই ঘরের সন্তানদের নিয়ে সুখে আছে দায়িত্বের কারণে আমাকে ফেলে দিতে পারিনি আমি ওনার কাছে থেকে একটা সম্পত্তিও নেব না আমার সম্বল হিসাবে শুধুমাত্র এই জব আছে এমন ছন্ন ছাড়া ছেলের কাছে কেন কোনো বাবা মা নিজের কলিজার টুকরো মেয়েকে দিবে যে ছেলে তাদের মেয়েকে একটা সুস্থ পরিবার দিতে পারবে না যে ছেলের কাছে কোনো মেয়ে ভালো থাকবে সেটার কোনো সিল নামা নেই কেন দিবে তাদের মেয়েকে সেই ছেলের কাছে ফাহাদ তুই বাবাই মা পনিকে চিনিস না এসব বলা মানে ওনাদের অপমান করা সেটা যাই হোক তবে আরহাকে তোর মতো কেউ ভালো আসতে পারবে না রে দোস্ত পুতুলকে ভালোবাসে না এমন কি আছে আরহান ভাইকে বলে একটা ভালো পাত্রের হাতে তুলে দে সামনে পড়াশোনা নতুন সংসার পেয়ে সব ভুলে যাবে আর তুই তোর কি হবে কারো জীবন চলবে তো কারো জীবন থমকাবে এটাই নিয়ম তবে আমার জীবন আমি চালিয়ে নিব আরাধা ধরা কলাই বই উঠল তুই আমার চোখের সামনে আসবি না তোর চেহারাটাও আমি আর দেখতে চাই না বলি ফোনটা কেটে দিল পেছনে ঘুরে আরহানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কতটুকু শুনেছে কে জানে কিছু বলল না কাবার থেকে জামা কাপড় বের করে ওয়াশরুমে চলে গেল আহান সেদিকে একবার তাকে ফোনটা হাতে বারান্দায় চলে গেল ভাল লাগছে না কিছুই ঘণ্টাখানেক বাদে আরহান বারান্দা থেকে এসে রুম খালি পেল বাইরে গিয়ে দেখল সোফা সেটের উপর রাখা ডিবানে উল্টো হয়ে শুয়ে আছে তার অভিমানী বউটা খেতে পেয়েছে মেয়েটাও নিশ্চিত কিছু খায়নি তার আগে বোনের রুমে উঁকি মারল গভীর ঘুম দরজা ভালো মতো আটকে বউয়ের কাছে হাঁটা দিল কাছে গিয়ে এক হাত ধরতে আরাধা শক্ত হয়ে গেল কোনোভাবেই হেপাশে ফিরবে না সে কিন্তু আরহানের শক্তির সাথে পারল না আর জোর করে হেপাশে ফিরানোর সে তাজ্জব হয়ে গেল একটু আগে পুতুলের মতো বনটা কেঁদে কেটে চোখ ফুলেছে তো এবার তার আদরে পুতুল বউ ফুলিয়েছে আরাধা ঠোঁট ফুলে এখনও নিজের দিকে তাকিয়ে বনের অভিমান ভাঙানোর দায়িত্ব অন্যজনে কিন্তু সামনে বসে থাকা অভিমানের অভিমান তো তারই ভাঙাতে হবে সেটা হোক আদর ভালোবাসা দিয়ে কিংবা আল্লাদ করে সে আপাতত কোনটারই ধার ধারল না বরং ধমক দিয়ে বলো উঠে বসো আরাধা এবার দুঃখের সাগরে ফেঁসে গেল আরহান ভেবেছিল এই মেয়ে সহজে তার কথা শুনবে না কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে আরাধা উঠে বসল আরহান বাচ্চাদের যেভাবে দুই হাতে আগলে কোলে নেয় সেইভাবে কোলে নিতে চাইল কিন্তু আরাধা তার চেয়েও খুব খাটো না হতে পারল না ওকে বসে এবার পাজা কোলে করে কোলে তুলল সোজা এসে ডাইনিং টেবিলে বসাল রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে এসে প্রথমে নিজে এক লোকমা খেল তারপর আরেক লোকমা ওর মুখের সামনে নিল আরাধা মুখ ঘুরিয়ে নিতেই আরহান আবারও জোরে সরে একটা ধমক মারল থাপড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব আরাধা মুখ অটোমেটিক হাঁ হয়ে গেল আর আরহান অবাক হলো আরাধার এতটা বাধ্য হওয়াতে খাওয়া শেষ করে আরাধাকে এই রুমে যেতে বলে সে সব গুছিয়ে রাখল এরপর রুমে গিয়ে দেখল আরাধা বিছানা একদম সাইড ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে আর একটু হলেই পড়ে যাবে আরহান কপাল চাপড়াল এই বুড়ি এখন নির্ঘাত পরে হাত পা কিছু একটা ভাঙবে লাইট অফ করে নিজে ও শুয়ে পড়ল নরম শরীরটা টান মেরে নিজের কাছে আনল এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালালো 
তাকিয়ে দেখল এখনো ঝোঁক বেয়ে পানির রেখা বেয়ে চলেছে ছোটগুলোতে ফুলি আছে আরাধা নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে বলল কেন এনেছো এখানে আমি না তোমার জীবন নরক বানিয়ে দিয়েছি ছাড়ো আমাকে আরহান ফুলানো ঠোঁটটায় টুস করে একটা কামড় বসালো তারপরে আবার চুমু খেলেও এত অভিমান আমার আধার আরাধা সরে যেতে লাগলি আবারও বলে উঠল আরে বাবা সরি আর কখনো বকবো না আর কি শুরু হলো সাতাশ বছর বয়সী ছোট্ট বাচ্চার রাগ আদর আহ্লাদ করে ভাঙানোর মিশন কতক্ষণ চলবে কে জানে তিন দিন পরের কথা আরহা টেবিলে বসে পড়ছিল হুট করে আরহানে সে ঢুকলো বোনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দুটো নিজের মুঠোয় নিল বোনের চোখে চোখ রেখে বলল আমার একটা কথা শুনবি কি একটা ভালো ছেলে পেয়েছি ডাক্তার দেখতেও সুন্দর বিয়েটা করে ফেলবি ভাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে যেহেতু ফাহাদকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার কাছে থাকার লোভে নইলে পড়াশোনা শেষ করার আগে বিয়ে করার ইচ্ছে তার নেই তবু ভাইকে না করতে পারল না মাথাটা নিচু করে খালি বললেও তুমি যা ভালো মনে করো আরহান বের হতে হতে বলল গেট রেডি তিন দিন পর অর্থাৎ সামনের শুক্রবারেই তোর বিয়ে উই আর লিভিং হোম ইন দ্য মর্নিং দুদিন হলো সকলে চট্টগ্রাম এসেছে চোখের পলকে সব ঘটে যাচ্ছে আরহা কিছু ধরেও উঠতে পারছে না এই যে আরাধা আজকে হুট করে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে হুট করে শপিংয়ে নিয়ে গেল তারপর শাড়ি গয়না জুতো প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি কিনে বাসায় এসে বিকেলে একটু ঘুমিয়েছিল তারপর এই তো একটু আগে রাত আটটার থেকে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে আসতে না আসতে হুট করে দুজন মেয়ে কই থেকে জানে উড়ে এসে ওকে বসে মেহেদি লাগাতে শুরু করল মেয়াজাটি কিছু বুঝতেও পারল না কিছু করতেও পারল না মেহেদি যখন মাত্র একাংশ দেওয়া হয়েছে তখন বুঝতে পারল খিদের কারণে মাথা ঘুরাচ্ছে সেই যে শপিংয়ে বের হওয়ার পর আরাধা ওকে বার্গার খাওয়ালো এরপর আর কিছু খাওয়া হয়নি ঠিক সেই মুহূর্তে রায়না মেয়ে রুমে ঢুকলেন হাতে খাবারের প্লেট কিছু কিছু আরাধাও ঢুকল তার একাতে রেড ভেলভেট পেস্ট্রি অপর হাতে এক গ্লাস পানি রেড ভেলভেটকে আরহার প্রাণ বলা যায় রায়না সযত্নে মেয়েকে খাবারটা খাইয়ে দিলেন এতটুকু ও মেয়েটার নাকি পিয়ে ওনার বা আরহাম সাহেবের কাউরি মত ছিল না মেয়েকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়াতে কিন্তু আরহানের কথার উপর ওনারা কিছুই করতে পারেননি দ্বিতীয়ত মেয়ের এটাতে ভালো হলে ওনাদের তো ক্ষতি নেই ওকে খাইয়ে তিনজন গল্প করার মাঝে মেহেদি দেওয়া শেষ হয়ে গেল ওরা চলে যাইতে চাইলেও রায়না দিলেন না ওনার সাথে করে নিয়ে গেলেন খাবার খাওয়াতে ওনারা চলে যাওয়ার একটু পরেই তাপসি তার সাত মাসের উঁচু পেটটা নিয়ে রুমে ঢুকল ওকে দেখে আরাধা তাপসি দুজনে বেশ খুশি হয়ে গেল রিয়ান তাপসি আজ সকালে ফ্লাইটে এসেছে তাপসির এই অবস্থায় জার্নি করতে রাজি না রিয়ান তাই ফ্লাইটে আসা এসেই প্রথমে তাপসির বাসায় গিয়েছিল সেখানে দুপুরে খাবার খেয়ে বিকেলে সাদত সাহেবের কবর জিরত করে এখন এখানে এলো তাপসি আসতে করে আরহার পাশে বসে ওর গাল টেনে একটা চুমু খেল তারপর আরাধার দিকে তাকিয়ে বলল দুই হাত সমান বাচ্চাটার নাকি কার বিয়ে হচ্ছে ভাবা যায় আরাধাও হেসে দিল তাপসি আবারও আরহার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল তো মুখে রেগলো কিসের জন্য বিয়ে এসেছে আরহা শুরু থেকে নর্মাল থাকার চেষ্টা করলেও মেহেদি লাগানো শেষ হতেই হাতের দিকে তাকিয়ে যখন এস প্লাস এ লেখা দেখলেও তখন থেকে তার চোখ ফেটে আসছে কান্নায় এতক্ষণ মুখ হাসি করে থাকলেও এখন আর পারল না কারণ শব্দ ছাড়া চোখ খেচে বন্ধ করতেই ঝরঝর করে গাল পেয়ে পানি পড়তে লাগলো তাপসি পুরাই থ বনে গেল আরাধা দ্রুত উঠে ওর পাশে বসতেই আরহা ওর কাঁধে মাথা রেখে ক্রন্দ্রত সরেই বলে উঠল বলে হু হু করে কেটে দিল আরাধা ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল সবাই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না সোনা তেমনি ফাহাদও রাখে না তুই সুখে থাকবি নাহলে তোর ভাই তার আদরের পণ্টার ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা ডিসিশন নিতে পারতো না আরাধা কিছু বলল না সেভাবে আরাধার কাঁধে মাথা দিয়ে রাখল ঝাপসা চোখে তাকালো হাতে এস প্লাস এ রেখাটায় মানুষটার নামও জানে না সে মানুষটা তাকে ভালোবাসবে তো পাওয়া মতো ভালোবাসবে খেয়াল রাখবে 
সেই সময় রুমে ওদের অন্যান্য কাজিনরা ঢুকলো আহান্ত ঢুকে আরহাকে দেখে আরাধাকে জিজ্ঞেস করলো এই পিতৃ কাঁদে কেন ভাবি কালকে তো ঠিকই দাঁত কেলাতে কেলাতে শ্বশুর বাড়ি যাবে এই কথা শুনে যেন আরহা আত ঢুকল মাথা তুলে আরাধাকে আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলো আপু শ্বশুর বাড়ি যাবে মানে কালকে না শুধু ঘরোয়া ভাবে আত হবে আরাধাকে শান্ত করতে করতে বলল হ্যাঁ বাবা তুই এমনিও ঢাকায় থাকবি তোর জামাইয়ের সাথে কালকে খালি ছোটোখাটো করে খাবিন হবে এরপর তোকে আর তোর জামাইকে একটা রিসোর্টে পাঠিয়ে দিবে আরহান তাই বললো আমাকে আর আনুষ্ঠানিকভাবে তোকে আরও বছরখানিক পরে তুলবে আরহা তবুও শান্ত হতে পারল না সে এত তাতে এই নতুন মানুষটার সান্নিধ্য পেতে চায় না আরাধাকে চেপে ধুল আকতি করে বলতে লাগলো ভাইয়াকে বোঝাও প্লিজ আমি কোথাও যেতে চাই না মরে যাবো আমি প্লিজ আপু ওর এই অস্বাভাবিকতা তাপসির পাশাপাশি আহান্তের চোখও এড়াল না আর যাই হোক বলতে গেলে এই দুজন প্রায় সমবয়সী আরাধা আরহার এই কথার প্রতিত্বরে ঠান্ডা গলায় খালি একটা কথাই বলল তারপর স্বাভাবিকভাবেই বাকি দিয়ে দিকে তাকে ওদের পুষতে বলল আরাধাই বা আহান্তের দিকে তাকে বলল সবাই এই কথায় হেসে উঠল সবাই গল্প করতে শুরু করল খানিক বাদে আরাধা তাপসিকে রুমে গিয়ে একটু রেস্ট নিতে বলল তাপসি ওকে সাথে আসতে বলল ওরা বের হতেই আহান্ত ওদের পিছু পিছু গেল হল হয়ে পর্যন্ত এসে তাপসি থেমে গেল আরাধা দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল আহানকে ওর মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে দিচ্ছিস ও ফাহাদকে ভালোবাসে আহান্ত তখন পাশ থেকে বলে উঠল হ্যাঁ ভাবি আরহা যথেষ্ট অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছে আরাধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারপর দুজনকে এই সব করে বলল সব শুনে আহান্ত আনমনি বলে উঠল ভালোবেসে এত জ্বালা পোহাতে হলো এই অনুভূতি থেকে দূরে থাকতে হবে আরাধা কিংবা রাফসি এটা শুনে কিছু বলল না কেননা তারাও এটা অনুভব করে এসেছে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটিও চলে আসত আরাধা সাজাতে পারে বলে আরহাকে পার্লারেও পাঠানো লাগেনি আবার বাসা আর্টিস্টও আনা লাগেনি হালকা পিচ কালারের শাড়ি তার সাথে গলায় কানে কুন্দনে গয়না হাতে ডায়মন্ডের ছুরি চুলগুলো কার্ড করে সামনে নিয়ে রাখা সেই সাথে মাথায় একই রঙে জামদানি ওড়না আর মুখে নুড মেকআপ যেন একটা পুতুল বউ যেই তাকাবে আর চোখ ফেরাতে পারবে না আরাধা সাজানো শেষ করে কেটে ফেলল ওরা কেউ মানতে পারছে না ছোট্ট মানুষটা হুট করে কিভাবে বড় হয়ে গেল বড় তো হয়নি আসলে তারাই বানিয়ে দিয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একটা মেয়ের বয়স কতই বা হবে উনিশ খুব বেশি হলে বিশ একটা উনিশ বিশ বয়সী মেয়ে কতটাই বা বড় হয়েছে রায়নাও এসে এই মেয়েকে ধরে কেটে ফেললেন অনেক সাধনা ছিল তার এই পুতুলটা ছেলেরা সবাই জুমা পরে চলে এসেছে বরপক্ষের মানুষও চলে এসেছে মহিলারা সবে আরহার কাছে বাইরে সব পুরুষরা ছেলের বিয়ে পড়িয়ে কাজি সহ আরহাম সাহেব আর আরহান এবার এই রুমে আসল সব কিছু করে আরহাকে বলা হলো কবুল বলতে আরহার এক পাশে রায়না এসে দাঁড়ালো অপর পাশে আরহাম সাহেব আরহা একটু সময় নিয়ে কবুল বলে দিল সাইন করতে গিয়ে মানুষটার নাম দেখল সাদিক হাসান তুমি আপাতত আরহা একা বাকিরা সবাই খেতে গিয়েছে একটু পরে আরহান আসল পিছিয়ে আরাধাও হাতে খাবার নিয়ে ঢুকল এসে আরহার পাশে বসে নিজেও খেতে লাগলো আরহার মুখেও দিতে লাগলো আরহান কিছুক্ষণ বোনের মতিগতি দেখল তারপর আরাধা থেকে তাকে বলল ওর লাগেজ গুছিয়ে দিও আরহা কিছু বলবে তার আগে আরহান ওকে থামিয়ে দিল তারপর বোনের মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বলল বিয়ে যেহেতু করেছিস মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর আজকে সাথে আমরাও যাব চিন্তা করিস না বলেই বোনের কপালে একটা চুমু খেল তারপর রুম থেকে বের হয়ে গেল আরাধাও তারপর খাওয়াতে খাওয়াতে আরও অনেক কিছু বুঝিয়ে বলল আর হ্যাঁ লক্ষ্মী মেয়ের মতো সব শুনল ওরা রিসোর্টের উদ্দেশ্যে চারটা থেকে রওনা দিল আরহান আরহার সদ্য হাওয়া জামায় আরও আগেই চলে গিয়েছে এখন আরাধা আর আরহা খালি যাচ্ছে আরহার গায়ে আপাতত সুতির একটা কামিজ আরাধা হয়তো বা গিয়ে আবার সাজিয়ে দেবে রিসোর্টটা শহরে একটু বাইরে ওদের পৌঁছাতে দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগলেও সূর্য ইতিমধ্যেই পশ্চিম দিকে হেলে গিয়েছে বিকেলে সোনা আলোয় সবুজ রিসোর্টটাকে 
অন্যরকম সুন্দর মনে হলো আরাকে দা করি আরাধা রিসেপশনে গিয়ে মিনিট খানেক কথা বলল তারপরে এসে আরাধাকে নিয়ে গেল তিনতলার দিকে একটা রুমে এসে চাবি দিয়ে খুলেই প্রথমে আরাহাকে ঢুকতে বলল আরাহা ঢুকতেই তিন চারটা গলা চিৎকার করে উঠল সারপ্রাইজ আরাহা ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল একটু রয়ে শুয়ে চোখ খুলে সামনে বরাবর তাকাতেই ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো শেরওয়ানি পড়া মানুষটাকে চিনতে এক সেকেন্ডও লাগলো না কিন্তু মানুষটা এই বেশি এখানে কি করছে তার ভাবনা চিন্তার মাঝে আরাধা ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে পাহাদের পাশে তার পুড়িয়ে দিল আরাহা এবার ভালো মতো চারপাশে তাকালো রুমে বেলু নড়ছে সামনে একটা টেবিল যার চারপাশে ঘিরে আরাধা আরহান রিয়ান আহান্ত তাপসি মুগ্ধ ও সায়রা দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের উপর একটা কেক যার উপরে কুড়িতে এই বুড়ি লেখা আর নিচে হ্যাপি বার্থডে টু আওয়ার ডল লেখা আরহা টনক নড়ল আজ সাতই ফেব্রুয়ারি ওর জন্মদিন দুঃখের সাগরে ভাসতে গিয়ে সে নিজের জন্মদিনের কথাই ভুলে গিয়েছিল ফোন অফ করে কোন সিন্ধুকে ঢুকিয়েছে খেয়ালও নেই ওকে ওর ভাবনা থেকে টেনে বের করে সাইরা বলে উঠল এই কেকটা কেটে ফেল তোরা একটু ফ্রেশ হো তারপর আমরা পুলে নামব সানসেট দেখব পুল থেকে আর দেরি করলো না কেউ তালে দিতে এই বার্থডে সং গাইতে লাগলো ফাহাদ আরহার হাত ধরে কেক কাটলো তারপর ওর হাতে একটা পেস ধরে দিতে আরহার সবার আগে ভাইকে খাওয়ালো তারপর একে একে সবাইকে খাইয়ে সবার শেষে ফাহাদকে খাওয়ালো যদিও খাওয়ানো ইচ্ছে ছিল না একে একে সবাই বের হয়ে গেলে ওদের দেখে তাপসি সবার শেষে বের হয়ে দরজা লাগিয়ে দিতে এই দেরি পাহাদের আরহাকে টান মেরে বুকে ফেলতে এই দেরি হলো না আরহা সরে আসতে চাইল কিন্তু শক্তিতে পেরে উঠল না না পারতে এর আগে দুঃখে কেঁদে দিল ওর কান্না দেখে পাহাদ ভ্যাবা চেকা খেয়ে গেল ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আদুরে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আমার পুতুলটা কাঁধে কেন তাকে কি আমি অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি সরি কলিজা আমি আমি কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না আরহা ক্ষোভে ফেটে পড়ল নিজেকে ছাড়া মেরে সরিয়ে আনল পাহাদ আবার এগিয়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল मुग्ध एक जन आजन दिखे तक ढुक गल सामता किराधा श्राक कर उठल एक कथाओ बोलना लज्जा लागे ना पाली करते कथा বউকে খেপে যেতে দেখে আরহানো দৌড় লাগালো ওর পিছে সায়রা আর মুগ্ধ কি করবে তারাও হাঁটা মারল নিজেদের রুমে ফ্রেশ হয়ে বের হবে কিছুক্ষণ হল সবাই পুরে নেমেছে তাপসি রিয়ান আসেনি তাপসি ড্রেস নিচ্ছে রিয়ানো বউয়ের কাছে আরহান ফাহাদ সায়রা মুগ্ধ পড়েছে মহা ভেজালে আরহানের সাথে বউও কথা বলে না বোনও কথা বলে না ফাহাদের সাথে তার বউও কথা বলে না ড্রেসটিও কথা বলে না মুগ্ধ সাইরা আরাধাকে নিয়ে প্যারা খাচ্ছে আরাধা আর আরহা পুলের একদিকে বাকি চারজন আরেক দিকে চারজনই অসহায় সুইমিং করে ছবি টুবি তুলে মাগরিবে একটু আগে উঠল সবাই সাইরা আরাধার সাথে কথা বলতে চাইলেও আরাধা ইগনোর করে চলে গেল রুমে আসার পর ফাহাদ সাহস পাচ্ছে না আরহার কাছে চাওয়ার অপরদিকে আরহানেরও একই অবস্থা আরহা গোসল করে চুল শুকিয়ে বের হয়ে গেল ফাহাদ বসে বসে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারল না আরহা গিয়ে ভাই রুমে নক করল আরহান দরজা খুলল সুন্দর মতো তাকে পাশ কাটিয়ে আরাধার কাছে গেল আরাধা ফোনে কোনো একটা পেশেন্টের সাথে কথা বলছিল আরহান ধীর পায়ে এসে বোনের সামনে বসল আরহা ভাইয়ের দিকে তাকালো না কেন তাকাবে তার ভাইও সমান অপরাধী তাকে কষ্ট দিয়েছে আরহান নরম গলায় পশু ধালো পুতুল ভাইয়ের সাথে কথা বলবি না এমন আল্লাতেই কণ্ঠ শুনে আরহা গলে গেল 
ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বাচ্চাদের মতো করে বলল তুমি তোমার সাথে আমার কোনো কথা নেই বলতে বলতে এই চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল আরহান উঠে বোনের পাশে বসল আরহাকে বুকে টেনে মাথায় হাত পুরাতে পুরাতে বলল আর খাতিস না অনেক কেঁদেছি সেই কদিনে হার যেন গাঁতে না হয় তাই সেজন্য এর সারপ্রাইজ দিয়েছি তারপর আরহার মুখটা তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলল খুশি তো ঠিকই হয়েছিস ধং করিস কেন আরহা কান্নার মধ্যে এই লজ্জা পেয়ে গেল আরথা ফোন কেটেছে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাই বোনের কাহিনী দেখছিল তার ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠল আরহান আবারও আল্লাদি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বল খুশি হয়েছিস না ভাইয়ার উপর আর অভিমান আছে আরহাও একই রকম ভাবে বলে উঠল আরহান শান্তি পেল তার বোনটা সুখে থাকলেই হবে আর কোনো চিন্তা নেই তাদের গল্পের মাঝে সাইরা আর মুগ্ধ আসলো তার সাথে এই ফাহাদও আসলো ফাহাদ আর সাইরা এসে আধার উপর দু দিক থেকে ছাপিয়ে পড়ল দুজনে সরি বলতে বলতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলেছে সাইরা বলে উঠল দোস্ত তুই তো শুনেছিস মুগ্ধ কিভাবে হুট করে বিয়েটা করে ফেললো এরপর দুজনে কিছু কারণে হুট করে দেশের বাইরে চলে গেলাম তোকে কলেজ সব জানালাম সামনের মাসে অনুষ্ঠান দোস্ত আর রাগ করে থাকিস না ও বলা শেষ করতে না করতেই ফাহাদ বলে উঠল আর আমি তোকে জানাইতে চেয়েছিলাম তোর জামাই মানা করেছে আমার কোনো দোষ নাই আরাধা আরহানের দিকে একটা অগ্নি চাহনি নিক্ষেপ করল আরহান তা দেখে মেয়েকে হাসল অতপর আরাধা হুট করে দুজনকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল সাইরা ফাহাত জড়িয়ে ধরল ওকে এতক্ষণে দুজনের কলেজে ঠান্ডা হলো মেয়েটার মান ভেঙেছে শেষমেষ আরাধা ওদেরকে ছেড়ে দিল সহসা বলে উঠল তোদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারি যদি আমাকে খুব দ্রুত আন্টি বানানোর ব্যবস্থা করতে পারিস ওর বলতে দেরি ফাহাদ মুগ্ধর বলতে দেরি হলো না আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা এক পায়ে রাজি আরহা লজ্জা পেয়ে গেল সাইরা না কুচকে আরাধাকে বলল খালি পারবে মানুষটাই বলতে নিজের কোনো বেল নাই আমাদেরও তো আটে হতে ইচ্ছে করে বাকিরা হই হই করে উঠল এভাবে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ওরা ডিনার করতে গেল রিয়ান তাপসিও আসলো ডিনার টেবিলে জানানো হলো আগামীকাল ভোর বেলায় তারা কক্সবাজার যাচ্ছে ডিনার শেষে ছেলেরা হাঁটতে বের হলো মূলত বিড়ি টানবে মেয়েরা তিনজন বসল সাইরা রুমে রিয়ান তাপসিকে নিয়ে নিজেদের রুমে চলে গেল মেয়েটা সাত মাস করার পর থেকেই কেমন অসুস্থ থাকে বেশিরভাগ এ নিয়ে রিয়ানের চিন্তা শেষ নেই একটু পর ছেলেরা এসে যে যার রুমে চলে গেল পাহাদ আর আরহানের মাথা নন স্টপ কীভাবে বউদের মান ভাঙাবে সেই চিন্তা করছে কিন্তু দুজনেই চমকে গেল রুমে ঢুকতে না পেরে একজনও দরজা খুলছে না সেই মুহূর্তে মুগ্ধ ফোন করে ওর রুমে আসতে বলল ওরা যাওয়ার পর দেখতে পেলো তিনজনে এলেমেলো ভাবে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে শুধু ঘুম না গভীর ঘুম তাই কেউ আর ডাকল না তাই টপ করে ফাহাদের সাথে মুগ্ধ রুমে চলে গেল আরহান নিচে রুমে গেল পরের দিন ভোরবেলায় সবাই কক্সবাজার চলে গেল রিয়ান তাপসি ঢাকা ফেরত গেল ওরা সারাদিন ঘোরাঘুরি করলেও ছবি তুলল এরপর ডিনার করে মেয়ে তিনজন গেল স্পা ম্যাসাজ নিতে ছেলেদের কাজ নেই তারা নিজেদের রুমে চলে গেল রাত এগারোটার দিকে মেয়েরা নিজেদের দীর্ঘ স্পা শেষে এই রুমে ফেরত গেল আরহার রুমে ঢুকতে এই চমকে গেল সারা রুমে ক্যান্ডেল জ্বলছে খুবই স্নিগ্ধ পরিবেশ দরজা লাগিয়ে সামনে থেকে পা পাড়াতে কোথা থেকে ফাহাদ উড়ে এসে ওর সামনে হাঁটু কেড়ে বসল আরহার প্রাণ পাখি উড়ে যেতে গিয়েও আর উড়ল না ফাহাদ খুবই ইনোসেন্ট চেহারা বানিয়ে হাত জোর করে বলে উঠল কলি যা আমার প্লিজ আর রাগ করে থাকিস না তোকে সম্পূর্ণ রূপে পেয়েও আমি বুকে জড়াতে পারছি না মরে যাব পুতুল প্লিজ আমন করিস না আর আরহা ফুপিয়ে উঠল ফাহাদ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে বুকে আঁকড়ে ধরল আরহা এবার আর সরে এলো না নিজেও আঁকড়ে ধরল ভালোবাসার মানুষটাকে ফাহাদ ওর মাথায় হাত পুরাতে পুরাতে আদুরে ভাবে বললো এত আদুরে পুতুলের মতো মেয়েটাকে আমি একটা পরিবার দিতে পারতাম না তার একলা হাতে নিজের সংসার গোছাতে হতো শাশুড়ি নামক ছায়াটা সে পেত না আমার কোনো প্রকার সম্পত্তি নেই সামনে পুতুলটাকে ভালো রাখতে পারবো না কি সেটা নিশ্চিত বলতে পারবো না ছোট মানুষটাকে কিভাবে আমি এত কষ্ট দিতাম আর হ্যাঁ কিছুই বলল না আরো শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল ফাহাদকে ফাহাদ এরপর আরাধার সাথে ফোনের কথোপকথনের ঘটনাটা বলল এরপর বলল পরের দিন আরহান ভেয়ে আসলো 
আমাকে দুইটা ধমক মারলো কেন আমি তার কলিজা টুকরা বোনটাকে এত কষ্ট দিচ্ছি আর কেনই বা আমি তার বাবা মার চিন্তা ভাবনা আমি টিপিক্যাল মনে করি তারপর আমাকে অনেক কিছু বোঝালো এরপর বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক করলো তারপরে ঘটনাটা জানোই আড়াই বার প্রথম মুখ খুলল ক্রন্দনরত কণ্ঠে বলে উঠল আমার আমার খাওকে লাগবে না আপনি হলেই চলবে আর আপনার আপনার নাম কি কাবিনে তো সাদিক হাসান লেখা দেখেছিলাম ওটা আমার ভালো নাম আড়াই আর কিছু বলো না আগের মতোই বুকে পড়ে রইল পাহাদ হাসতেও মেয়েটাকে বুকে নিয়ে অন্যরকম শান্তি অনুভব হচ্ছে দুজনে কতক্ষণ এইভাবে রইল টেরই পেল না ধ্যান ভাঙলো ফাহাদের ফোন বেঁচে উঠাতে আরহান কল দিচ্ছে ধরতে জানালো প্ল্যান অনুযায়ী যাতে আরহাকে ছাদে নিয়ে যায় সে অলরেডি ছাদে ফাদ আরহাকে সব বল দুজনে আগে গেল সায়রাতের রুমে এরপর চারজন গেল আরাধ্যার রুমে আরাধ্যা শুয়ে শুয়ে ফোন টিপছিল দরজা খোলার সাথে সাথে মুগ্ধ হুট করে চোখ বেঁধে দিল তারপর চারজনকে নিয়ে হাঁটা দিল ছাদের দিকে আরাধা এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তবুও কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না ওরা ছাদে গিয়ে আরাধাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওদের দায়িত্ব এতটুকুই ছিল বাকিটা আরহান সামলাবে হঠাৎ কারো কোনো সারা শব্দ না পেয়ে আরাধা চোখ থেকে কাপড়টা খুলতে যাবে তার আগেই কেউ ওর হাত থামিয়ে দিল কানের কাছে একটা পুরুষালী কণ্ঠ ফিস ফিস করে বলে উঠল শুভ বিবাহ যান আরাধা শরীরের শিহরণ বয়ে গেল কিছু বলবে তার আগে টের পেল নিজের নরম ঠোঁটের তীব্র পুরুষালী ঠোঁটের আঘাত কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী রইল না সেকেন্ড খানে পরে আরহান সরে এলো আরাধা চোখের কাপড় খুলে দিল চোখ খুলে সামনে তাকাতে আরাধার কপাল চাপাতে ইচ্ছে করল সামনে সুন্দর করে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের আয়োজন করা টেবিলের সামনে ক্যান্ডেল দিয়ে লাভ শেপ করা আর সেটার ভেতরে হ্যাপি ওয়ান ইয়ার লেখা আহানের সব মনে আছে অথচ সে সব ফুলে বসে আছে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল আরহান সেটা বুঝলো পেছন হতে মেয়েটাকে জুড়ে ধরে আলতো করায় বলো এবার